Привет! Недавно в наших внутренних блогах разгорелся спор о красивом коде. И мы решили спросить тех, кто давно работает в Яндексе и много здесь делал, о том, что такое вообще красивый код и должен ли он быть таким вообще. Что такое красивый код и должен ли он таким быть, это все равно, что архитектор спрашивает, должен ли, должен ли быть красивым дом. И что такое красивый дом. Минималистичный код. Это значит, что этот код не должен делать ничего лишнего, помимо той задачи, которую, собственно, этим кодом мы пытаемся решить. Как ты считаешь, у машины какая главная функция? Бибикать, чтобы руль крутился или чтобы поворотники включались? Чтобы она ехала. Ну вот главная задача кода — решать задачу, которая перед ним поставлена. То есть, чтобы не было такой вот развесистой лапши, а просто вот четкое лаконичное описание той мысли, которая есть. Вот лучше такой красивый код. Основной признак красивого кода — это когда код гибкий. Его потенциал развития, так скажем. Когда делаешь задачу, которая постоянно у тебя прям под ногами меняется, усложняется, хотелось бы, чтобы не приходилось каждый раз полпроекта перекраивать, а ты делаешь небольшие изменения в нескольких местах, все готово, потому что в коде заранее предусмотрены все нужные точки роста. Мне кажется, что люди, которые, не знаю, там, недавно программируют, им красивым кодом кажется одно, а те, которые давно и натыкались на очень много, им красивым кодом кажется другое. Вот надо немножко разделять. Одно такое эстетическое — это код, который вот очень красиво ложится на какие-то абстрактные представления у меня в голове. И мне кажется, что вот прям он идеален, от него не отнять, не прибавить, он может все, что захочет. А второе — это код, который как-то хорошо выполняет свою роль и, не знаю, будет понятен, например, ста людям, которые этот код после меня будут читать. Код стиральной машины может быть не очень красивым, потому что а, его пишут немного людей. А когда в проекте участвует много народу, наверное, он должен, да, он, наверное, должен быть, ну, по крайней мере, а, не, не очень противным. На курсере слушал курс по нейробиологии, и там а, людей сажали в МРТ и показывали им картины. Они сами говорили, какие картины красивые, какие нет, и смотрели, какие зоны мозга у них активируются. Вот, короче, за прекрасную картину активируется прям та зона мозга, которая отвечает за то, что можно есть, а за плохую картину активируется прям та зона мозга, которая отвечает за убегание. Вот. И красивый код — это код, который при, как бы, пригоден в пищу, и от которого не хочется бежать как можно дальше. Красивый код, наверное, в первую очередь тот, который легко читать. Если код хорошо легко читается, то он красивый. Красота и понятность — не совсем одно и то же. Самый понятный код — это тот, которого нет. Чем меньше, чем меньше кода, тем лучше. Код из 100 строчек, понятнее кода из 10 тысяч строчек, как бы красиво и волшебно не был написан второй. Неудобно читаемый код, как правило, пишут новые разработчики, и, конечно, с этим приходится сталкиваться, когда набираем новых людей или когда мы скачиваем что-то из интернета, несмотря на то, что оно полезно, и мы могли бы это использовать, но кто-то написал его так, что прочитать это невозможно, значит, и переменные называются из одной буквы, и, значит, усилия, которые нужно затратить на то, чтобы прочитать, что там написано, они сопоставимы с тем, что написать это заново. Ну и вообще понимание кода — это как секс, в том смысле, что лучше заниматься не в одиночку. Вот. И тут точно так же. То есть, как бы, когда от кода остался просто некий набор символов, это не очень интересно, его чтение напоминает там какую-то уже археологическую работу. Вот. А когда у него есть живой автор, с которым можно поговорить, который может что-то объяснить, то понятность кода — это, в первую очередь, зависит от личности автора. Красивый код для меня бывает двух совершенно разных категорий. Может быть красивым алгоритмическое решение, и это одна история. А может быть, например, какой-нибудь красивый трюк. Вот, например, в стародавние времена для того, чтобы быстро очищать какой-то кусок памяти, быстро-быстро пушили туда данные реально просто ассемблерной команды пуш, просто потому что пуш работал сильно быстрее, чем заливка просто через регистры. И это был просто красивый трюк. Так вот, красивым трюком в индустриальном программировании, да, в том месте, где речь идет об таком серьезных, серьезных нагрузках, каких-то больших серьезных решениях, чаще всего места нет. А вот для красивых алгоритмов место есть всегда. И, конечно, код должен быть красивым, и все должны знать, что код здесь власти. Как ни странно, 
Кот, наверное, не обязан быть красивым. То есть красивый кот – это хорошее его свойство, но совершенно не обязательно. Кот, прежде всего, должен быть хорошо работающим, быть понятным людям, которые его читают, не быть избыточно сложным для решаемой задачи. Но будет ли он при этом красивым? Ну, было бы, наверное, хорошо, если бы он был красивым, но, в принципе, это не обязательно. Кот должен быть неотвратительным, потому что если он отвратительный, им невозможно пользоваться. Не то, ну, и нужно тратить время на то, чтобы его там, приводить в какое-то состояние. Вот. Но идеально красивый код, он на самом деле тоже, ну это какое-то потраченное время, и обычно на самом деле у команд нет этого времени, чтобы код вылизывать э, до конца. Предпочтения у программистов в коде, они как у мужчин в женщинах, например. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то не очень красивые женщины, наверное, нравятся. Такие люди обычно на перле программируют. Развивайте свое чувство прекрасного. Должен ли код радовать самого программиста? Ну, конечно, должен. Иначе зачем ему, собственно, работать программистом? Не за, не за деньги же мы здесь все работаем, правда? 